Assalamualaikum. So in yesterday's class, we were basically discussing how certain factors affect enzymatic activity. And we discussed temperature, how temperature affects a uh, rate of reaction of enzymes. And then we talked about how pH affects the rate of enzyme activity. And we did it till substrate concentration. Now, let's come to enzyme concentration. How can increasing or decreasing the enzyme molecules or the amount of enzyme present would affect our rate of reaction? So obviously, if there is substrate present, if there is substrate present, but there are no enzymes. Obviously, we have a khali substrate hai aur enzymes, so we have a reaction take place nahi karega. Why? Because for the catalysis, for the enzyme reaction to take place, or for the enzyme activity to begin, the enzyme itself has to be present. So if there is no enzyme present, there would uh, be no catalysis, right? So what happens is that as we increase the enzyme's concentration, as you can observe over here, the enzyme's concentration is being increased. Increasing the enzyme's concentration is leading to what? It is showing us that the rate of reaction starts to increase. There is an increase in the rate of reaction until Vmax. Vmax is what? Vmax is when our rate of reaction of an enzyme is at its maximum. That is our Vmax. So increasing enzyme concentration up until Vmax is showing us that the rate of reaction is increasing. That means that all this while, our first part of the graph, if we divide our graph into two parts, in the first part of our graph, the enzyme concentration, and as I said, that once you apply square uh, brackets around something, you're basically implying that you're talking about concentration. So this is basically how you represent anything's concentration. I'm pretty sure you might have studied that in chemistry as well. So basically, enzyme concentration in the first half of the graph is the limiting factor. Now, we discussed yesterday that limiting factor is what? Limiting factor is that thing which is actually stopping or actually limiting the reaction. Because we had enzymes less, Iski wajah se hamara rate of reaction was also less. Humne enzyme concentration ko increase kiya, to hamara rate of reaction bada. This is telling us that enzyme is a limiting factor. Now at Vmax, this is your Vmax point. Increasing the enzyme concentration beyond Vmax is not increasing the rate of reaction. Why? Because we can see that the rate of reaction is almost constant. Hamare paas rate of reaction constant ho gaya. Even when we are increasing the enzyme concentration, our rate of reaction pe koi fark nahi pata hai. So this means that over here, the enzyme concentration is not the limiting factor. Why? Because agar enzyme concentration limiting factor hota, iski wajah se hamara, hamara reaction limit ho raha hota, to isko increase karne ki wajah se automatically hamara rate of reaction bhi increase karna chahiye tha. But at this point, once you reach the Vmax, the enzyme concentration is not affecting the rate of reaction. Yani ke up enzyme concentration ka jo relationship ya correlation hai, rate of reaction ka wo direct nahi raha hai. Because increasing one thing is not affecting the other thing. The reaction is remaining constant. Now why is it so? Once our graph plateau ho jata hai yaha par, once we've reached the Vmax and enzyme concentrations increase is not increasing the rate of reaction, this means that enzyme is no longer the limiting factor. Something else would be the limiting factor. Can you suggest me that we have this point for what is limiting factor? If the enzyme our concentration, enzyme concentration is not our limiting factor, then what other thing can be our limiting factor? Kis cheez ki kami ki wajha se or kis cheez ke zyada honne ki wajha se humara jo rate of reaction hai wo unaffected hai ya humara rate of reaction bilkul a constant rate pe chal raha hai any suggestions why do you think at vmax enzyme concentration is not limiting factor and there is something else which is causing the rate of reaction to be constant very good. So substrate concentration. It is possible that we have some enzyme to increase. The enzyme concentration increase. Kar rahe hai, but we have substrate. Ho gaya. 
राइट देर इज नो लॉन्ग एज सबस्टेट प्रेजेंट या हमारे पास एंजाइम बढ़ाने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अब और ज्यादा नहीं हो रहा है क्यों और ये तब होता है हमारे पास इस तरह का जो ग्राफ है जहां पर एक प्लेच्यू हमें नजर आता है दैट टाइप ऑफ अ ग्राफ इज वेन वी हैव अ दिस ग्राफ इज बेसिकली ऑफ फिक्सड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यानी हम यहाँ पर इस तरह के रिएक्शन में खाली अपनी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं हम अपनी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं हमारे पास जो स्टार्ट में इस पॉइंट पे सबस्ट्रेट था वही सबस्ट्रेट की अमाउंट वही सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन रह रही है तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पर आके हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सारे का सारा प्रोडक्ट्स के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जब सबस्ट्रेट हमारा कम हो जाएगा या सबस्ट्रेट हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली एक कॉन्स्टेंट रेट पर चल रहा होगा ना हमारे पास अगर सबस्ट्रेट भी हम बढ़ाते जाए फॉर एग्जाम्पल आई एम इंक्रीजिंग माई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आई एम ऑल्सो इंक्रीजिंग माई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यानी मैं अपनी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रही हूँ और मैं साथ ही साथ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रही हूँ ना वट टाइप ऑफ अ ग्राफ वुड यू एक्सपेक्ट वुड यू एक्सपेक्ट अ कर्व और वुड यू एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ वट डू यू थिंक द ग्राफ वुड बी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी अभी तो हमने जो ग्राफ देखा था दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज योर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर केस क्या यहाँ पर ये कि आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रहे हो लेकिन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रहे हो तो अब जो ये ग्राफ होगा ये ग्राफ किस तरह का होना चाहिए शुड इट बी अर्व समिंग लाइक दिस और शुड इट बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ वट डू थिंक What type of a graph would you be expecting? We'll reach Vmax quicker. Acha. Okay. So basically, आपका जो Vmax होता है ना उसका ताल्लुक किस चीज से होता है आपके माइक्रोस्मेंडन कॉन्स्टेंट आपकी एंजाइम ऑफिनिटी से होता है कि एक एंजाइम कितनी क्विकली अपने सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई कर रही है उसके साथ बॉन्ड बना के उसको उसका जो प्रोसेस है जो उसका कैटालिस है वो कर रही है So your Vmax is something which is related to enzyme affinity, ठीक है और um, आप क्या कहते हैं शायद टेम्परेचर इंक्रीज करने से अपना Vmax जल्दी अटेन कर सकते हो ना द सेम ओवर हेयर इज कि यहाँ पर हमारे पास हम अगर अपना सबस्ट्रेट इंक्रीज करें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पीकर है इसके अंदर मैंने एंजाइम भी डाल रही हूँ साथ साथ और मैं अपना सबस्ट्रेट भी डाल रही हूँ राइट अगर आई आस्क यू दैट रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप आप मुझे एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के साथ बताओ तो आप कहोगे ना द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन राइट व्हाई बिकॉज इंक्रीजिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर रेट ऑफ रिएक्शन सब्सिक्वेंटली आप दूसरी क्या चीज इंक्रीज कर रहे हो आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो सो अगर उसका भी हम रिलेशनशिप देखें सो वी वुड से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ना ही हम एंजाइम को क्या कहते हैं हमारे हम एंजाइम हमें कहीं कम नहीं पड़ी क्यों क्योंकि हम एंजाइम कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हैं सब्सिक्वेंटली हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या था हमारा फिक्स सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन थी तो इस पॉइंट पर यहाँ तक हमारे पास एंजाइम वॉज द लिमिटिंग फैक्टर और यहाँ पर आके हमारे पास सबस्ट्रेट लिमिटिंग फैक्टर बन गया था अब क्या हो रहा है कि हमारे पास हम एंजाइम भी इंक्रीज कर रहे हैं और हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं अपना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं एंड वी नो दैट इंक्रीजिंग द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या स्ट्रेट लाइन रहा होगा ये कब होगा वेन वी आर एक्सीडिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के दो ग्राफ्स होते हैं एक हमारा कर्व होता है कब जब हम अपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे होते हैं हमारी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट होती है एंड कॉन्स्टेंट एज इन हम किसी भी पॉइंट इन आवर एक्सपेरिमेंट उस सबस्ट्रेट अमाउंट को एड या सब नहीं कर रहे होते वो जो स्टार्ट में होती है बस हम स्टार्ट में ही अपना सबस्ट्रेट एड कर रहे होते हैं 
ऑन द कॉन्ट्री अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाए और हम अपनी एंजाइम्स को भी एड करते जाए तो हमारे पास एंजाइम्स भी ज्यादा हो रही है हमारे पास सबस्ट्रेट भी ज्यादा हो रहा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही रहेगा उसमें किसी भी पॉइंट पर हॉल्ड नहीं आएगा आर दीज बोथ ग्राफ्स क्लियर टू यू एनी क्वेश्चन अबाउट दम नाउ तो वे वी यस्टरडे डेट कि हम जब ग्राफ को देखते हैं सो आई सेट कि एक चीज आपको क्या करनी होती है आपको करना होता है डिस्क्राइब ठीक है डिस्क्राइब में क्या करना होता है वी ओनली हैव टू टेल व्हाट वी कैन सी और दूसरे में आपको करना होता है एक्सप्लेन Now for graph number one, I want to describe the graph. Obviously, सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर ग्राफ के दो डिफरेंट आप सिमेट्री कर सकते हो यानी इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करो फिर आप सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन सॉरी डिस्क्राइब करो यू टेल वॉट यू कैन सी इन द फर्स्ट पार्ट एंड टेल वॉट यू कैन सी इन द सेकेंड पार्ट तो आप पहले इस तरह से डिवाइड करके डिस्क्राइब कर दो फिर एक्सप्लेनेशन भी आप उसी तरह से करो कि फर्स्ट पार्ट बेसिकली अगर जो आप चीज उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो ऑब्जर्वेशन क्यों आ रही है आप उसकी रीजनिंग दोगे और सेकेंड पार्ट की भी आप रीजनिंग दोगे सो फॉर दिस ग्राफ ग्राफ ऑफ फिक्स सबस्ट्रेट लेट मी गिव दिंग आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो Let's go back to the graph. How would you describe this graph? What you can see over here? Sure. So I was saying that just a minute ago, what was it? Na, that we were writing a graph. We were writing a graph. And in description, I said that when you are asked to describe a graph, you only tell what you can see. You do not have to give any reasons that why is a certain thing um, being observed. राइट सो इफ आई आस्क यू क्या आप इस ग्राफ को डिस्क्राइब करो तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे दैट इज वॉट आई वॉज आस्किंग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस यस दैट्स करेक्ट सो यू डिस्क्राइब द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड वट वुड यू से फॉर द सेकेंड पार्ट हाउ यू डिस्क्राइब दैट आफ्टर वी माइंड देर इज नो इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इट्स You you won't say say it it stops. stops can can will will become constant. Why can you not say it stops? Because ye value zero pe nahi ja rahi hai. This is not going to zero. You would say that uh, the reaction becomes constant. Acha, the limiting factor is substrate concentration. Ye aap reason de hai. Ye reason kahan pe ye explanation wale part mein aega. So for the description, for the first part, you would say, as you mentioned, that increasing the enzyme concentration. increases the rate of reaction until the rate becomes constant or you can say until vmax is reached increasing enzyme concentration after vmax is reached has no effect on the rate it remains constant object description wala पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो आप इस तरह से अटेम्प्ट करो दैट यू आर जस्ट सीइंग दैट ग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम या बिल्कुल एक लेम एंगल उसको जो नजर आ रहा है उसको बस वही डिस्क्राइब करना है आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन इस डिस्क्राइब uh, वाले क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है ना लेट्स एक्सप्लेन ना वॉट इज हैपनिंग यू वुड से फॉर द फर्स्ट पार्ट एट लो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन is the limiting factor increasing enzyme concentration increases the frequency of collisions 
resulting in more enzyme substrate complex to be formed. Now for the second part, you would say, at a certain enzyme concentration, the rate of reaction becomes constant. And now, the substrate concentration is the limiting factor. This is how you would approach this graph of fixed substrate concentration. For this uh, exceeding substrate concentration, you would simply say in the description that increasing the enzyme activity is resulting in the rate of reaction to be increased in a direct and, and it is related directly to one another. You increase the enzyme concentration, the rate of reaction increases. Uh, explanation because both the enzyme concentration and the substrate concentration are being increased simultaneously. Both of them are present, which is resulting um, in the rate of reaction to not become constant. Dono ko increase karne se because dono ka direct relationship a rate of reaction se aapka overall rate of reaction uh, increase hi kar raha hota hai. Usually, you do not get this graph in exam papers. The graph that you get for description and explanation is this graph, the graph of fixed substrate concentration. 